നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അറേബ്യൻ ജ്വല്ലേഴ്സ് പയ്യന്നൂർ എത്രക്കരിപ്പൂർ കളറക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ ഐഡിയൽ ഡോക്കോ ഹോം ആൻഡ് ഓഫീസ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ആക്സസറീസ് സ്കൈ ഗോൾഡ് പത്തര മാറ്റിന്റെ ആത്മബന്ധം സുനിത ഫർണിച്ചർ സുനിത ടവർ താവക്കര കണ്ണൂർ ഫാഷൻ ഗോൾഡ് ഇന്റർനാഷണൽ കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂർ പയ്യന്നൂർ പുതുമന ഗോൾഡ് ഹൌസ് മെയിൻ റോഡ് പയ്യന്നൂർ എ ബി സി സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ പയ്യന്നൂർ മണിത്താലി ഗോൾഡ് കവറിംഗ് സിറ്റി സെന്റർ സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ മുൻവശം പയ്യന്നൂർ അർഹതപ്പെട്ട കാർഷിക വായ്പകൾ പോലും കിട്ടാതെ കർഷകർ ഇടനിലക്കാരുടെ ഇടപെടലുകളെ തുടർന്നാണ് അർഹമായ വായ്പകൾ പോലും കർഷകർക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിലെ ഒറ്റപ്പെടലിൽ വയോധികയ്ക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി ഐ ആർ പി സി പ്രവർത്തകർ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിലെ എൺപത്തിരണ്ടുകാരിയായ യു കെ പാർവതിയമ്മയ്ക്കാണ് സഹായവുമായി ഐ ആർ പി സി പ്രവർത്തകരെത്തിയത് ചീമേനെ നെടുമ്പാത്തണലിന്റെ ദശവാർഷികാഘോഷം കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റൺ കേരള റണ്ണിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ കൂട്ടയോട്ടം സംഘടിപ്പിച്ചു ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മുഴുവൻ അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം പകർന്ന് കാങ്കോൽ എൽ പി സ്കൂൾ ശതാബ്ദിയുടെ നിറവ് ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിപുലമായ സംഘാടക സമിതിയും രൂപീകരിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഏറെ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചു ചെയ്ത നാടകമായ ഭാരതരഥം വീണ്ടും അരങ്ങിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും വാഗ്മിയുമായിരുന്ന കെ പി കുഞ്ഞിരാമ പൊതുവാൾ രചിച്ച ഭാരതരഥമാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അന്നൂരിൽ നടന്ന നാടക റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് മഹാഭാരത കഥയുടെ പ്രത്യക്ഷ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ രഥചക്രം ചരിത്രത്തിന്റെ കൈവഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഒരു പുതിയ രംഗഭാഷയ്ക്ക് ഇവിടെ അരങ്ങൊരുങ്ങുകയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കെ പി കുഞ്ഞിരാമ പൊതുവാൾ രചിച്ച നാടകം ഭാരതരഥം വീണ്ടും അരങ്ങിലെത്തുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ കോഴിക്കോട് ടൌൺ ഹാളിൽ ഈ നാടകം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് നാടകം നിരോധിക്കുകയും നാടകകൃത്തിനെയും അഭിനേതാക്കളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം കെ പി സ്മാരക സാംസ്കാരിക വേദി അന്നൂർ തന്നെയാണ് വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് നാടക സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് സജീവമായുള്ളവരാണ് അഭിനേതാക്കളായുള്ളത് പുതിയ തിയേറ്റർ സങ്കല്പത്തിലൂടെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് സംവിധായകൻ വി പി രാമചന്ദ്രൻ പറയുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ മംഗലാപുരത്ത് നാടകം അവതരിപ്പിക്കും കൽക്കത്തയിലും അവതരിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ നൊമ്പരവും ഒറ്റപ്പെടലുമായി കഴിയുന്ന വയോധികയ്ക്ക് കാരുണ്യത്തിന്റെ സ്നേഹ സാന്ത്വനവുമായി നാട്ടുകാർ പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിലെ എൺപത്തിരണ്ടുകാരിയായ യു കെ പാർവതിയമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് സി പി എം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഐ ആർ പി സിയുടെ പ്രവർത്തകർ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഹസ്തവുമായി എത്തിയത് മഹാദേവ ഗ്രാമം ലക്ഷംവീട് കോളനിക്ക് സമീപത്തെ എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഉത്തമന്തിൽ പാർവതിയമ്മയുടെ ഭർത്താവ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മരണപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് തനിച്ചായത് ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥലത്ത് നാട്ടുകാർ തന്നെ വീടും ഒരുക്കി കൊടുത്തിരുന്നു വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അവശതയിൽ വീടും പരിസരവും ശുചീകരിക്കാനും പറ്റാതായി വീടും പരിസരവും കാടുമൂടിയ നിലയിലായിരുന്നു സി പി എം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഐ ആർ പി സിയുടെ പ്രവർത്തകരാണ് പാർവതിയമ്മയ്ക്ക് സാന്ത്വനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് വീടിനുള്ളിൽ നിറഞ്ഞ മാലിന്യങ്ങളും ചിതലരിച്ച കട്ടിലും സാധനങ്ങളുമൊക്കെ മാറ്റി ശുചീകരിച്ചു പാർവതിയമ്മ നല്ലൊരു പാട്ടുകാരിയും അക്ഷരശ്ലോക സദസ്സുകളിൽ സജീവവുമായിരുന്നു എന്നാൽ അതെല്ലാം മറവിയെന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇല്ലാതായി ഓർമ്മയിൽ നിന്നെടുത്ത് രണ്ടുവരി പാടാനും പാർവതിയമ്മ മറന്നില്ല കളിയമർദ്ദനാക്കം ശനിശൂദനാക്കാം 
സി പി എം സൗത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാന്ത്വന പരിപാടിക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് ഏറ്റവും മറ്റുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും കാണാനും പരിഹരിക്കാനും പാകത്തിൽ ഇവിടുത്തെ പൊതുപ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ട് വന്നു അവർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു കാര്യം തുടർന്നും പാർവതിയമ്മയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സജീവമായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു ചെറുതാഴം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും റോട്ടറി ക്ലബിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുതാഴം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് പോളിയോ തുള്ളുമരുന്ന് വിതരണം സംഘടിപ്പിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ ഗോപാലൻ എം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റോട്ടറി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് രവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സംസാരിച്ചു ചീമേനെ നെടുമ്പാർ തണൽ ദശവാർഷികാഘോഷം കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ വാർഡ് മെമ്പർ എൻ എൻ ചന്ദ്രിക അധ്യക്ഷയായി ചീമേനി നെടുമ്പ തണൽ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ ദശവാർഷികാഘോഷം നെടുമ്പ ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി നഗറിൽ നടന്നു സമൂഹത്തെ ചലനാത്മകമാക്കുന്നതിൽ ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ നിർണായകമായ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം എൽ എ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പ്രശസ്ത കവി കുരിപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായി പ്രദേശത്തെ ഗുരുജനങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹാദരവും ഗുരുവന്ദനവും നടന്നു ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ദശവാർഷികാഘോഷം ഈ കാലയളവിൽ നിരവധി കലാ സാംസ്കാരിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കും സി വി വിനോദ് സി കെ ചന്ദ്രൻ എം ഭാസ്കരൻ പി ഗിരീഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു കാർഷിക മേഖല തകരുമ്പോഴും ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന കാർഷിക വായ്പകൾ പലപ്പോഴും കർഷകരിൽ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല സ്വർണപ്പണയത്തിന്മേലുള്ള കാർഷിക വായ്പകൾ അനർഹർ തട്ടിയെടുക്കുന്നുവെന്നാണ് കർഷകർ പരാതിപ്പെടുന്നത് കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നും തിരിച്ചടി നേരിടുന്ന കർഷകർക്ക് വായ്പ കൂടി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇരട്ടപ്രഹരമാവുകയാണ് കാർഷിക വായ്പ കർഷകർക്ക് കിട്ടാക്കനിയാവുകയാണ് ഒരു കാർഷിക വായ്പ തരപ്പെടണമെങ്കിൽ കർഷകന് മാസങ്ങൾ തന്നെ ബാങ്കുകളിൽ കയറിയിറങ്ങണം പലപ്പോഴും കർഷകരുടെ കയ്യിൽ കൃഷിയിറക്കാൻ പണം കാണുകയില്ല അതിന് ബാങ്കിനെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചേ മതിയാകൂ സാധാരണഗതിയിൽ കർഷകന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കാർഷിക വായ്പയായി വേണമെങ്കിൽ നാലര ഏക്കർ സ്ഥലം വേണം ഇത്തരം വായ്പകൾ നൽകാൻ പല ബാങ്കുകൾക്കും താൽപ്പര്യവുമില്ല തിരിച്ചടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പുറകെ നടക്കൽ ജപ്തി ഇങ്ങനെ നൂറുകൂട്ടം നൂലാമാലകൾ ബാങ്കുകാരെ അലട്ടുന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് കേരളത്തിൽ ഓരോ കൃഷിക്കും നിശ്ചിത തുക കാർഷിക വായ്പയിൽ നൽകുന്നുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഒരു ഏക്കറിന് കൃഷി ചെയ്യാൻ നൽകുന്നത് ഓരോ ജില്ലയിലും വ്യത്യസ്ത സംഘികളായിരിക്കും ഒരു വർഷം കാർഷിക വായ്പ ഇനത്തിൽ ഒരു ജില്ലയിൽ ആയിരം കോടി രൂപയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് നൽകുന്നത് ഇതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വായ്പകളും കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉൽപാദനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ് സ്വർണപ്പണയത്തിന്മേൽ കാർഷിക വായ്പ നൽകുവാനാണ് ബാങ്കുകൾക്ക് ഇഷ്ടം സ്വർണത്തിന്മേലുള്ള കാർഷിക വായ്പയ്ക്ക് പല ബാങ്കുകളിലും സ്വർണം മാത്രം മതി ഇതിന് ശരിയായ തിരിച്ചടവാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ശതമാനം പലിശ മാത്രമേയുള്ളൂ കർഷകരുടെ കയ്യിൽ സ്വർണമൊന്നും കാണുകയില്ലാത്തതിനാൽ ഉപരിവർഗം ഈ വായ്പകൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് മിക്കയിടത്തും സ്വർണം പണിയം വെച്ച് അതേ ബാങ്കിൽ സ്ഥിര നിക്ഷേപം നടത്തിയാൽ പോലും ലാഭമാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാരും ബ്ലേഡുകാരും ഇത്തരം വായ്പകൾ തട്ടിയെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയും വിരളമല്ല ആയിരം കോടി രൂപ ഒരു ജില്ലയിൽ കാർഷികീന വായ്പ നൽകുന്നത് വാസ്തവമായിരിക്കെ ഇത് ഉൽപാദന മേഖലയിൽ ചിലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടിന് ഭക്ഷ്യോൽപാദനത്തിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരികയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ റൺ കേരള റണ്ണിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മെഗാ റണ്ണിൽ ഒരെണ്ണം പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂരിൽ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടയോട്ടം സംഘടിപ്പിച്ചു സെന്റ് മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിന് മുന്നിൽ നിന്നും തുടങ്ങി നഗരസഭ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു എല്ലാ മേഖലയിലെയും ജനങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടത്തുന്ന മെഗാ റണ്ണിന്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സന്നദ്ധ സംഘടനകളും രംഗത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ചേംബറിന്റെ മർച്ചൻസ് യൂത്ത് വിങ് പ്രചാരണ വാഹനവുമായി ടൌണിൽ വിളംബര കൂട്ടയോട്ടം നടത്തി എൻ സി സി കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ എ രാജീവൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്
ചേംബർ പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയകുമാർ വി നന്ദകുമാർ എം പി തിലകൻ എം കെ തയ്യിൽ സുമിത്രൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മുഴുവൻ അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പകർന്ന കാങ്കോൽ എൽ പി സ്കൂൾ ശതാബ്ദിയുടെ നിറവിൽ പരിമിതമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ആരംഭിച്ച വിദ്യാലയം ഇന്ന് പരിമിതികളെ അതിജീവിച്ച് ജില്ലയിലെ തന്നെ മികച്ച സ്കൂളിലൊന്നായി മാറി പി ടി എയുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിന്റെ ഭരണചുമതല രാജ്യമാകെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കുടുംബനി കൊണ്ടും ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന കാലം കേരളത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് തങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ജനങ്ങൾക്ക് അക്ഷര വെളിച്ചം പകർന്നു നൽകണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായി കാങ്കോലിൽ ഒരു വിദ്യാലയം എന്ന ആശയം ഉടലെടുക്കുന്നത് തുടർന്ന് പനയന്തട്ട വലിയ വീട്ടിൽ തറവാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാങ്കോൽ എ എൽ പി സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചു പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു സ്കൂളിൻ്റെ തുടക്കം തുടക്കത്തിൽ കുറച്ചു വർഷം സ്കൂൾ പനന്തട്ട തറവാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിലും കാലക്രമേണ അധികാരം കൈമാറേണ്ടി വന്നു അധികാര കൈമാറ്റത്തിനൊപ്പം സ്കൂളിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളേറുകയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാതെ സ്കൂൾ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയും ചെയ്തു ഒപ്പം സ്കൂൾ അധികാരത്തെ ചൊല്ലി കേസ് കൂടി വന്നതോടെ സ്കൂൾ പ്രവർത്തനത്തെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു കേസ് നിലവിലുള്ളതിനാൽ വിധി വരും വരെ സ്കൂൾ ഭരണം പി ടി എയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതോടെയാണ് സ്കൂൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നത് കാങ്കോൾ ഗ്രാമത്തിൽ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്ഥാപിതമായതാണ് ഈ വിദ്യാലയം ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ നാലായിരത്തോളം കുട്ടികൾ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടി പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട് പല മേഖലയിലും അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുടർന്നിങ്ങോട്ട് സ്കൂളിന് വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു പാഠ്യ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ ജില്ലയിലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നായി കാങ്കോൽ എ എൽ പി സ്കൂൾ മാറി ഇന്ന് അഞ്ചാം തരം വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഉൾപ്പെടെ വിപുലമായ സംവിധാനത്തോടെയാണ് സ്കൂൾ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെയും പി ടി എം അടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് ശതാബ്ദിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നംഗ കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ കാനശ്ശേരിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് സി നാരായണൻ സ്മാരക കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല ക്വിസ് മത്സരം യുണീക് പരിസരത്ത് നടന്നു പയ്യന്നൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് വിദ്യാധരൻ കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യുണീക് കൊക്കാനശ്ശേരി സംഘടിപ്പിച്ച ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് സി നാരായണൻ സ്മാരക കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല ക്വിസ് മത്സരം യുണീക് പരിസരത്ത് നടന്നു പയ്യന്നൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് വിദ്യാധരൻ കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു കെ വി സത്യനാഥൻ അധ്യക്ഷനായി പയ്യന്നൂർ എ കെ എ എസ് ജി എച്ച് എസിലെ പ്രദീപ് എം എൻ ഒന്നാം സ്ഥാനവും പിലിക്കോട് മേരിമാത സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ നന്ദുകൃഷ്ണൻ കെ വി രണ്ടാം സ്ഥാനവും മാത്തിൽ ജി എച്ച് എസ് എസിലെ ഹമീം സി മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി പരിപാടിയിൽ കെ വി പത്മനാഭൻ കെ വി സത്യനാഥൻ പി രമേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ പൊതുവിതരണ സംരക്ഷണ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു എഫ് ഐ സി ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി മുനീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരസ്പരം കൊലവിളി ഒളിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ രക്തം പോയി അമ്മയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കുഞ്ചുമുട്ട് അറിവേശം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റേഷൻ നിലനിർത്തുക സബ്സിഡി ബാങ്കുകൾ വഴിയാക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കുക സബ്സിഡി സാധനങ്ങളുടെ വർദ്ധിപ്പിച്ച വില പിൻവലിക്കുക വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുക കോർപ്പറേറ്റ് വിധേയത്വം ചേർക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ പൊതുവിതരണ സംരക്ഷണ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് തനിമ സാംസ്കാരിക വേദി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജമാൽ കടന്നപ്പള്ളി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് ടി കെ പി വി ഹസൻകുട്ടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം സത്സംഗ വേദി നാലാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണവും കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു ചിത്രകാരൻ പുണിഞ്ചിത്തായ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം സത്സംഗ വേദിയുടെ നാലാം വാർഷികാഘോ
കെ ഗിരീശൻ തിരുമുൻപ് തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ കലാ സാംസ്കാരിക ആധ്യാത്മിക പരിപാടികൾ നടന്നു അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ കുത്തുകൾ കൊണ്ട് ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് ശ്രദ്ധേയനാവുകയാണ് സൗത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ ഇളമ്പച്ചി തേക്കുംപാട്ടി ബാബു പാച്ചനി എന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരൻ ഒരു വിനോദം എന്ന നിലയിൽ ആരംഭിച്ച ചിത്രരചന ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെ പ്രദർശനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ബാബുവിന്റെ ചിത്രത്തിന് ആവശ്യക്കാരേറുകയാണ് വെറും ഡോട്ടുകളിലാണ് ബാബു പാച്ചേനയുടെ കരവിരുതിൽ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പിറവിയെടുക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ വെറും കൊത്തുകളാണെങ്കിലും പിന്നീടത് പ്രഗത്ഭരുടെ ചിത്രങ്ങളായി പരിണമിക്കും ഹൃതിക് റോഷൻ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ മോഹൻലാൽ സലിംകുമാർ റൊണാൾഡിനോ നരേന്ദ്രമോഡി തുടങ്ങി വിവാദ കൊലപാതകത്തിനിരയായ ഹക്കീമിന്റെ ചിത്രം വരെ ഡോട്ടുകളിൽ വളരെ ഭംഗിയായി ബാബു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആരുടെ ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിലും ബാബു തയ്യാറാക്കി നൽകും ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ കലാസൃഷ്ടിക്ക് ഒരു ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ നീളുന്ന പരിശ്രമം തന്നെ വേണം പ്രവാസിയായിരുന്ന ബാബു ഒരു കൗതുകത്തിനാണ് ഡോട്ട് കാരിക്കേച്ചറിലേക്ക് കടന്നത് പിന്നീട് അത് ഗൗരവത്തോടെ കണ്ടുതുടങ്ങി നാട്ടിലെത്തി കാർപ്പന്റർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബാബു ജോലി കഴിഞ്ഞുള്ള ഇടവേളകളിലാണ് ഈ കലാസൃഷ്ടിക്കായി സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് താൻ വരച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത മാസം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നടക്കുന്ന ചിത്രപ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതെന്ന് ബാബു പറയുന്നു ചിത്രങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരു ചിത്ര പ്രദർശനം നടത്തണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല കുട്ടികളുടെ പല കുട്ടികളും ചിത്രം ഈ ഡോട്ട് വർക്ക് പഠിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി വരുന്നുണ്ട് അത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള നമുക്കറിയാവുന്നത് അവർക്ക് കൂടി പറ പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതും കൂടി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി തൻ്റെ കഴിവുകൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാനും തയ്യാറാണെന്നും ബാബു പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ നാവിൽ കൊതിയൂറും രുചികൾ ഉണർത്തി കൌവായിൽ ബിരിയാണി മേള പ്രദേശത്തെ വനിതകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മേള സംഘടിപ്പിച്ചത് സാധാരണയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വൈവിധ്യങ്ങളായ ബിരിയാണികളാണ് മേളയെ സമ്പന്നമാക്കിയത് മേള നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേളയിൽ പ്രദേശത്തെ വനിതകൾ ഉണ്ടാക്കിയ വ്യത്യസ്ത രുചികളിലുള്ള ബിരിയാണികൾ രുചികളിലെ പുതിയ തലങ്ങളാണ് ഉണർത്തിയത് കാലം മാറുമ്പോൾ ബിരിയാണി മാറുകയാണെന്ന് മേള സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പയ്യന്നൂർ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൌവായിയിൽ ആദ്യമായി എത്തുന്ന ബിരിയാണി മേള കാണാനും പങ്കെടുക്കാനും നിരവധി പേരാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് കൌവായി ജി എം യു പി സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് കൌവായി ബിരിയാണി മേള രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്ന പേരിലാണ് മേള സംഘടിപ്പിച്ചത് മേളയോടനുബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യ സെമിനാറും നടന്നു ഭക്ഷണവും ആരോഗ്യവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ താരിമ കെ എൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി പാക്കറ്റ് പാലുകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പലതരം വിഷവസ്തുക്കളെ പറ്റി താരിമ വിശദീകരിച്ചു ചടങ്ങിൽ അഡ്വക്കറ്റ് റഷീദ് കൗവായി അധ്യക്ഷനായി റുഖ്നുദ്ദീൻ ബയ്യന്നൂർ കാനപ്പുറം അബ്ദുൾ സലാം എം കെ തയ്യിൽ കെ കുമാരൻ സൗജാദ് ടി പി കൊച്ചൻ ലത്തീഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സിനിമാ താരം സുബീഷ് പി വി ദാസൻ തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യാതിഥികളായി മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൌവായിലെ റസിയ റീസ് കരസ്ഥമാക്കി രണ്ടാം സ്ഥാനം സൽമത്ത് കുതിരുമൽ സുബൈദ പത്തായിപുര എന്നിവർ പങ്കിട്ടു സമ്മാനദാനം വാർഡ് കൌൺസിൽ നസീമ ടീച്ചർ നിർവഹിച്ചു ലോക യുവജന ദിനം തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ ജേസിസ് ഇന്ത്യൻ ജേസിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന പേരിൽ വ്യക്തിത്വ വികസന ക്ലാസ് നടത്തി തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ ജസ്റ്റിസ് ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന പേരിൽ യുവജനങ്ങൾക്കായി വ്യക്തിത്വ വികസന ക്ലാസ് നടത്തി ഇന്ത്യൻ ജസ്റ്റിസ് മുൻ സോണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി ഷൌക്കത്തലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സോണൽ ട്രെയിനർ പി ആർ ശ്രീനിവാസൻ ക്ലാസ് എടുത്തു പ്രസിഡന്റ് വി എം രഞ്ജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സജിത്ത് പലേരി കെ വി കൃഷ്ണപ്രസാദ് നിധിൻ ചന്ദ്രപാൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി 
ഡിവൈഎഫ്ഐ ഇരു യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ത്രീമൻ വോളി ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ വോളിബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ വി ശശിധരൻ ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലയിലെ പന്ത്രണ്ടോളം ടീമുകൾ മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ ഇരൂർ യൂണിറ്റ് ആദ്യത്തെ മരളുന്ന പ്രഥമ ത്രീമൻ വോളി ടൂർണമെന്റിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രമുഖരായ പന്ത്രണ്ട് ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തു മത്സരത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനവും സമ്മാനദാനവും ടി വി രാജേഷ് എം എൽ നിർവഹിച്ചു ഹൈപ്പവർ കുന്നിനെ മീത്തിലും ഉദയ പരമത്തട്ടിയും തമ്മിലായിരുന്നു ഉദ്ഘാടന മത്സരം നടന്നത് കോറം ദേവീസഹായം സ്കൂൾ എച്ച് എം പി വി രവീന്ദ്രൻ കളിക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടു മീൻകുളം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം ഉത്സവത്തിന് കൊടിയേറി ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ഇടവലത്ത് പുഴയൂർ മനക്കൽ കുബേരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെയും കാളുകാട്ടിലെത്ത് മധുസൂദനൻ തിരുമുമ്പിന്റെയും മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് കൊടിയേറ്റം നടന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ആറാട്ടോടെ ഉത്സവം സമാപിക്കും വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും നാരായണ ജപ മന്ത്രത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് ഉത്സവത്തിന് കൊടിയേറിയത് തുടർന്ന് സഹസ്രദീപവും നടന്നു ഉത്സവ ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ കലാ ആധ്യാത്മിക സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും അരങ്ങേറും ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ എല്ലാ ദിവസവും ആനപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളത്ത് തിടമ്പ് നൃത്തം തായംപക അക്ഷര ശ്ലോക സദസ് അന്നദാനം എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ആറാട്ടോടെ ഉത്സവം സമാപിക്കും പയ്യന്നൂർ സി എസ് ഐ ചർച്ച് കൊയ്ത്തുത്സവവും വാർഷിക സ്തോത്രാരാധനയും നടന്നു നിരവധി വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു പയ്യന്നൂർ സി എസ് ഐ ചർച്ചിൽ നടന്ന പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഫാദർ ജേക്കബ് ഡാനിയൽ ഫാദർ ബെർണറ്റ് എം എന്നിവർ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഗാനാർച്ചനയും വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി കണ്ടോത്ത് പ്രജാപിത ബ്രഹ്മകുമാരീസ് ഈശ്വരീയ വിദ്യാലയം വിശ്വശാന്തി ഭവനിൽ ഈശ്വരീയ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ പ്രജാപിത ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാൽപ്പത്തിയാറാം സ്മൃതി ദിവസം ആചരിച്ചു ബ്രഹ്മകുമാരി ശാന്ത ബ്രഹ്മകുമാരി അനസൂയ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഈശ്വരീയ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ പ്രജാപിത ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാവസാനം വരെ മാനവകർമ്മങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബ്രഹ്മകുമാരി ശാന്ത വിശദമായി ക്ലാസ് എടുത്തു തുടർന്ന് സ്മൃതി ദിവസത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് ബ്രഹ്മകുമാരി ശാന്ത ബ്രഹ്മകുമാരി അനസൂയ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ലോകത്തുള്ള നൂറ്റിനാൽപ്പതിലധികം രാജ്യങ്ങളിലും സ്മൃതി ദിനം ആചരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ പൌലൂസിന്റെ തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃക്കരിപ്പൂർ സെന്റ് പോൾസ് ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും ടൌണിലേക്ക് ദീപാലംകൃത പ്രദക്ഷിണം നടത്തി ഇടവകയിലെ ആപാലവൃദ്ധം വിശ്വാസികൾ സ്തുതിഗീതമാലപിച്ച് കയ്യിൽ ദീപവുമായി സന്ധ്യയോടെ തൃക്കരിപ്പൂർ ടൌണിൽ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു അപ്പോസ്തല പ്രമുഖനായ വിശുദ്ധ പൌലോസിന്റെ തിരുരൂപം ദീപാലംകൃതമായി തേരിൽ എഴുന്നള്ളിച്ചാണ് പ്രദക്ഷിണം നടത്തിയത് കുടുംബ യൂണിറ്റുകൾ നേതൃത്വം നൽകി രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ തിരിച്ച് സെന്റ് പോൾസ് ദേവാലയത്തിലെത്തി പരിശുദ്ധ കുർബാനിയും ആശീർവാദവും നടന്നു മാടായി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ വരച്ചുവെക്കൽ ചടങ്ങ് ജനുവരി പത്തൊൻപതിന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതിനും പത്തിനും ഇടയിൽ നടക്കും അർഹതപ്പെട്ട കാർഷിക വായ്പകൾ പോലും കിട്ടാതെ കർഷകർ ഇടനിലക്കാരുടെ ഇടപെടലുകളെ തുടർന്നാണ് അർഹമായ വായ്പകൾ പോലും കർഷകർക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിലെ ഒറ്റപ്പെടലിൽ വയോധികയ്ക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി ഐ ആർ പി സി പ്രവർത്തകർ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിലെ എൺപത്തിരണ്ടുകാരിയായ യു കെ പാർവതിയമ്മയ്ക്കാണ് സഹായവുമായി ഐ ആർ പി സി പ്രവർത്തകരെത്തിയത് ചീമേനെ നെടുമ്പാത്തണലിന്റെ ദശവാർഷികാഘോഷം കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റൺ കേരള റണ്ണിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ കൂട്ടയോട്ടം സംഘടിപ്പിച്ചു ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മുഴുവൻ അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം പകർന്ന് കാങ്കോൽ എൽ പി സ്കൂൾ ശതാബ്ദിയുടെ നിറവിൽ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിപുലമായ സംഘാടക സമിതിയും രൂപീകരിച്ചു നമസ്കാരം